morte do filho do presidente da FIA, Aston Martin tendo grande influência da Red Bull e Mike Elliott sob grande pressão tendo recebido um ultimato. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos voltar ao ritmo com os nossos vídeos de várias notícias, começando com, infelizmente, a morte do filho do presidente da FIA. Segundo um porta-voz da Organização Reguladora de Automobilismo, Saif, acredito que seja assim o nome dele, faleceu há dois dias e Ben Sulayem pediu privacidade neste momento difícil. A mídia regional de Dubai, relatou que Saif faleceu em um acidente de carro na noite de terça-feira. Ele já havia participado da Fórmula 4 dos Emirados Árabes, que foi lançada pelo futuro presidente da FIA em 2016. Ele competiu em corridas realizadas apenas no circuito de As Marina, enfrentando os estreantes da F1, como Oscar Piastri e Logan Sargent. O pai de Saif, o presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, tem 61 anos e tem um histórico de sucesso no Rally, tendo vencido o campeonato de Rally durante médio 14 vezes. De qualquer forma, ficam as condolências do Ressaca F1 a Mohamed Ben Sulayem e família por conta da perda de seu filho, que é o tipo de notícia que nós nunca queremos dar, nunca queremos ouvir, mas infelizmente aconteceu. De acordo com as últimas notícias, é altamente provável que a Mercedes não esteja competindo pelo título em 2023. Parece que a equipe alemã já ficou consideravelmente para trás com as novas regras técnicas e o conceito do Zero Pod parece ser contraproducente para a equipe. O chefe da equipe Toto Wolff explicou em uma conversa com o jornal austríaco OE24, não sei como se pronuncia isso, que embora seja possível mudar o design do Side Pod, isso não resolve o problema pois tudo se resume ao fluxo de ar total. Segundo ele, o carro da Mercedes era esguio, mas não rápido o suficiente. Enquanto isso, a Aston Martin, uma equipe cliente da Mercedes, parece ter superado a equipe alemã. Wolf está impressionado com o sucesso repentino da Aston Martin e acredita que a contratação de Dan Fellows, ex-funcionário da Red Bull, foi fundamental para o progresso da equipe. Acrescentou que além do talento de Fernando Alonso e a habilidade do Stroll em se manter à frente com os dois punhos machucados, o carro da Aston Martin realmente é muito bom por conta da influência da Red Bull. Embora nunca se saiba ao certo, parece que a Mercedes terá uma temporada difícil pela frente, enquanto outras equipes estão mostrando mais potencial e habilidade para competir pelo título mundial em 2023. E o Wolf mais uma vez bateu na tecla que o sucesso da Aston Martin se deve parcialmente às influências da Red Bull. Essas mesmas influências também parecem ser responsáveis pelo sucesso do RB19 de Max Verstappen e Pérez. De fato, o Wolf acredita que a Red Bull é imbatível e que depois de ver a primeira corrida acredita que vão vencer todas neste ano. O entrevistador até ficou surpreso com a afirmação, já que o Wolf havia dito anteriormente que a Mercedes queria disputar o título em 2023 e o Wolf explicou que a ambição de disputar título se mantém, mas não mais para esse ano, já que acredita que não estarão em competição contra a Red Bull. Portanto, precisarão trabalhar duro e nós vamos falar sobre isso já já. O ponto chave aqui é que Dan Fellows chegou na Red Bull próximo de Adrian Newey, o que teria explicado grande parte do sucesso da Aston Martin. Outro ponto interessante é que também, do jeito que Christian Horner tem citado o carro da Aston Martin, tem falado sobre o carro da Aston Martin, nos leva a crer que, na verdade, o que a Aston Martin tem em pista hoje, na temporada de 2023, é um conceito que foi previamente discutido na Red Bull e descartado. Por mais que o carro da Aston Martin tenha elementos da Red Bull atual, será que esse carro da Aston Martin não seria o que a Red Bull faria e por isso está funcionando tão bem, as brincadeiras de Pérez, de Christian Horner, fariam sentido, pelo simples fato que eles estão falando de um carro da Aston Martin como se fosse uma Red Bull, mas ele não é totalmente um carro da Red Bull. Fica no ar esse questionamento e acredito ser plausível pensar que Dan Fellows pegou muitas ideias da sua época de Red Bull e trouxe para a Aston Martin, incluindo o conceito de 2023. Então, vamos ver até onde chega essa Aston Martin e como vai ser o desenvolvimento, até o Lawrence Stroll já subir um pouquinho o tom, indicando que vão sim ser bastante agressivos a partir de 2023. 
Voltando para a Mercedes, após a primeira corrida de 2023, os alemães confirmaram os temores que surgiram na pré-temporada, ficando claramente atrás dos líderes. Apesar de terem feito um progresso significativo no final de 2022, a equipe estaria agora frustrada e decepcionada. A Red Bull demonstrou uma vantagem significativa durante o Grande Prêmio do Bahrein, com Hamilton e Russell alcançando apenas 5 e 7 lugares e muito atrás do primeiro. O desempenho do W14 foi definitivamente um fracasso, ou pelo menos desse carro que estão chamando de híbrido entre o 13 e o 14 como já falamos em outro vídeo aqui atrás. Foi o quarto carro mais rápido no Bahrein, atrás até mesmo da Aston Martin, que também superou a Ferrari em ritmo de corrida. Wolff tem sido bastante duro nas críticas pós-corrida, descrevendo como um dos piores dias que a equipe já teve na Fórmula 1. Hamilton acredita que tiveram sim uma certa evolução com relação à pré-temporada, em termos de estabilidade, traseira e tração. Só que a falta de carga aerodinâmica nas curvas de média e alta velocidade tem sido um problema constante. Esse problema é diferente da Ferrari, por exemplo, mas tem resultados semelhantes com os carros escorregando e impactando negativamente o gerenciamento de pneus. A Mercedes enfrenta uma situação delicada após a primeira corrida da temporada e o Wolff reconheceu que o conceito aerodinâmico adotado está errado e que mudanças precisam ser feitas o mais rápido possível. O carro com o sidepod zero, desenvolvido pelo Mike Elliott e seu departamento, foi revisado para este ano, mas as primeiras metas não foram alcançadas. Isso levou a equipe a realizar alterações no W14 e em seu conceito geral, incluindo melhorias na configuração do carro. No entanto, a equipe enfrenta pressão para superar a vantagem que a Red Bull tem colocado de forma bem chamativa. George Russell destacou a importância do W14 ser uma base melhor para trabalhar em comparação com o ano passado, para poder solucionar problemas de forma mais rápida. A pressão na equipe aumentou bastante depois da corrida realizada, e aí vem o ponto principal. Uma reunião teria sido realizada com Mike Elliott recebendo um ultimato da equipe, principalmente no que diz respeito a retomar o outro projeto, que seria mais simples e fácil de compreender. Embora a equipe ainda possa fazer melhorias no túnel de vento, o potencial final do W14 continua limitado em relação ao poder da Red Bull. A equipe vai ter que trabalhar duro para recuperar o tempo perdido, e tentar quem sabe algo para 2024. Então Mike Elliott recebeu sim o um ultimato, nós sabemos que o James Allison também já está voltando conforme citamos em vídeo anterior, só que o James Allison é um especialista mais na parte mecânica e não necessariamente na aerodinâmica. Vamos ver como fica isso, porque o problema da Mercedes parece ser mais aerodinâmico do que mecânico, então como o James Allison vai ajudar a equipe? E quem substituiria o Mike Elliott numa possível saída? Tudo isso nós vamos descobrir nas cenas dos próximos capítulos, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!